nombre es Julia Rosa Sosa y a little bit I'll do the English version. Este, soy una de las artistas seleccionadas por Cuyahoga Arts and Culture en Julia de Burgos Cultural Center para crear un proyecto. Mi proyecto es la obra teatral infantil Valentina y la, la sombra del diablo, escrita por Verónica Maldonado. Es una obra que trata de uno de los problemas más pesados que una persona puede enfrentarse, que es el abuso sexual y el trauma y cómo empezar a trabajar para un mejor mañana. Esta obra ha sido muy exitosa en introducir estos, estos temas con un vocabulario que todos los niños y todas las personas conocen. Y con este lenguaje y con esta magia nos empieza a introducir a cómo, cómo, está, cómo nuestro personaje principal va creciendo poquito en poquito hacia un mejor mañana, hacia, hacia la esperanza. Les voy a leer la reseña. Valentina tiene miedo de ir a su habitación. Y es que en algunas noches, cuando no hay nadie cerca, se cuela por la pared la sombra del diablo que le obliga a jugar cosas que no le gustan y la avergüenzan. La sombra amenaza a Valentina para que guarde el secreto de lo que ocurre en estas visitas, un secreto amargo y triste que le hará cargar tres pesadas piedras que solo podrá deshacerse encontrando el camino de luz que revelará quién se esconde detrás de la sombra que la lastima. Como les digo, un lenguaje el que todos estamos cómodos hablando de temas fuertes y nos empieza a introducir, nos abre la puerta a tener estas conversaciones tan fuertes pero tan necesarias que necesitamos tener. Este, un, el obra será completamente gratis y va a ser en español y ya cuando podamos tener fechas, cuando pase la pandemia, eh, les vamos a compartir cuándo la obra estará. En, por mientras, lo que les puedo prometer es de que estoy haciendo mi trabajo para poder darles y poner una obra en el escenario de calidad con, con buena información, como nos... Estoy haciendo mi tarea. <ríe> y por el momento deseo que todos estén saludables y si están sufriendo de, de esta desgracia que, nos, que está ocurriendo ahorita, que se mejoren pronto. So now the English version. So my name is Julia Rosa Sosa. I'm a theater artist here in the region. And I have been selected by Julia de Burgos and Cuyahoga Arts and Culture to create a project. Um, my project is Valentina y la Sombra del Diablo, a children's play written by Veronica Maldonado, an author from Mexico City. The play talks about one of the heaviest problems that happens in our community to our children, to our members of society, to us, to every person can be unfortunately affected by this, which is sexual abuse and trauma that causes it. So the play takes us in a journey um, of discoveries, of courage, of being brave and how to find that bravery to take the first step into a brighter future. I will be reading you the first, the synopsis. So, Valentina is afraid to go to her room. And it's because in some nights when nobody is around, the shadow of the devil gets into the walls of her room and makes her play things that she doesn't like and embarrass her. The shadow threatens Valentina so she can keep the secret that happens during these visits. A secret, sad and bitter, that will make her carry three big stones that she will only be able to get rid of by finding the path of light that will reveal who is behind the shadow that is hurting her. Um, The play will be in Spanish and it will be completely free because this is a program from the community to the community. Um, once we have the dates, I will be passing along them through Julia de Burgos Cultural Center. And um, in the meantime, I can only promise that I'm doing my best work to research and get, um, get you a play that it's respectful and it's well made and well constructed for when you come to see it with your family, 
you can see a journey and you can find the hope in this story. Thank you so much. Muchas gracias. Y este programa es patrocinado parcialmente por los residentes de el condado de Cuyahoga y es un programa para dedicado de Cuyahoga Arts and Culture para artistas locales. This project is supported in part by the residents of Cuyahoga County through a support for the arts grant from Cuyahoga Arts and Culture. Thank you.